చూస్తాను <laughs> నేర్చుకోవచ్చు హాయ్ హలో నమస్తే షైనింగ్ శాంతి యూట్యూబ్ ఛానల్ కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఏంటండి ఎక్కడున్నాను అనుకుంటున్నారా నేను మాదాపూర్ లో గర్ల్ ఫ్రెండ్ మండి రెస్టారెంట్ లో ఉన్నానండి వెరీ ఫేమస్ టేస్టీ ఫుడ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ మండి బిర్యానీ అంటే గర్ల్ ఫ్రెండ్ తోనే కాదండి ఫ్యామిలీ కూడా రావచ్చు అంటే గర్ల్ ఫ్రెండ్ అంటే గర్ల్ ఫ్రెండ్ కూడా తెచ్చుకోవచ్చు కానీ ఈ రోజు నేను తీసుకురాబోతున్న సెలబ్రిటీస్ ఎవరంటారా నేను చెప్పనండి అంతకు మించి ఉండబోతుంది ఈ రోజు ఎపిసోడ్ నేను మరీ అంత ఎదవలా కనపడుతున్నారా ఓ మాదిరిగా కూడా కనపట్టలేదా బ్యూటీ క్వీన్ ఈ జోకు బాగుంది నువ్వు ఆ జోకు రెండు జోకులు బాగున్నాయిరా నువ్వు పెద్దగా చదువుకోలేదండి ఎవరైనా పిలిపించి చదివితారేంట చాతరే తొందరగా ఆ మండి ఏమో నువ్వు చెప్పేదానికి మాకు మండుతుంది సువాసన గల తెల్లని మొగ్గ ఎర్రగా పూస్తుంది మాయమైపోతుంది ఏంటి సువాసన గల తెల్లని మొగ్గ ఎర్రగా పూస్తుంది మాయమైపోతుంది ఎర్రగా పూసి వెంటనే మాయమైపోద్దా హార్త్ కడిపోరా ఓహో వెలుగు వచ్చి ఆరిపోద్దా నువ్వు చెప్పలే తాగు మరి అంటే ఇప్పుడు నిప్పు వస్తుంది కదా అది ఎరుపు అంట నువ్వు ఫిక్స్ అవు ఇంకా గర్ల్ ఫ్రెండ్ బండిలో సూప్ చాలా బాగుంది ఇప్పటి వరకు మనం స్టార్ట్ అయ్యి ఒక టూ మినిట్స్ అయిందా ఇందులో ఇదే బాగుంది ముందుదేమన్నా అది మీ ఊళ్ళో తెలివి తాటలు ఇక్కడ వాడకు ఇక్కడ మండి బిర్యానీ బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఫుడ్ చెప్పేస్తాను ఫుడ్ తింటూ మనం మాట్లాడుకు ఎందుకంటే అందరు కూడా ఆకలి అవుతుంది అందరు కూడా షూటింగ్ వచ్చారు కాబట్టి ఫుడ్ తింటూ మనం మాట్లాడదాం షూర్ లేదు కథలు అంటే శాంతి దగ్గర చాలా ఉంటాయి కొడుపు కథలు అయితే ఒకటో రెండు ఉంటాయి బిగ్ బాస్ లో అవకాశం వస్తే 
ఎంత గర్ల్ ఫ్రెండ్ బండికి వస్తే మాత్రం నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ అయిపోతాను చూస్తావు నువ్వు కర్రీస్ అంటే శాంతి కర్రీస్ నాన్ వెజ్ నార్మల్ గా ఉండదు చుట్టూ ఏంటి అక్కడేమో అంటే నాకు నేచర్ లవర్ కదా నేను సో గ్రీనరీ గడ్డే అది నువ్వు మొక్కలతో పాటు మొక్కలు కూడా తినేద్దాం ఫిక్స్ ఆ చివరి ఏమో మా అందరికి మండి అసలు చూస్తుంటేనే మా రావట్లేదు ఫ్యామిలీతో రావచ్చు అంటే గర్ల్ ఫ్రెండ్ రెస్టారెంట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో కాదండి ఫ్యామిలీతో గర్ల్ ఫ్రెండ్ తోనే కాదండి గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో రావచ్చు ఫ్యామిలీతో కూడా రావచ్చు మాదాపూర్ లో ఎక్సలెంట్ రెస్టారెంట్ మటన్ కోడి కోడి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్న సినిమాలు ఏంటి ప్రెసెంట్ రిలీజ్ అయిన సినిమాలు ఏంటి ఏ చూడాలి మేము ఆల్రెడీ చేసిన సినిమా కొన్ని రిలీజ్ అయినాయి దాంట్లో నాకు రీసెంట్ గా బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ దాంట్లో నాకు క్యారెక్టర్ చేయడం నాకు చాలా అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ దాంట్లో బాగా నచ్చిన క్యారెక్టర్ అంటే నాకు తులసి గారు మన సంగీత్ ఇద్దరు ఎదుర్కొంటే చాలా అంటే ఫ్యామిలీ సమేతంగా చూడదగ్గ తెలంగాణ ప్లాన్ కదా మంచి టాక్ వచ్చింది ఆ వెబ్ సిరీస్ కి రవితేజ గారు ఇచ్చేస్తాను ప్రజెంట్ ధమాకా సూపర్ చాలా మంచి క్యారెక్టర్ థియేటర్ లో అందరూ బాగా ఎంజాయ్ చేసే క్యారెక్టర్ రవితేజ గారు మనం చేసే షోలు చాలా బాగా ఫాలో అవుతారు అందరి గురించి చెప్తారు ఎవరు బాగా చేసినా కూడా వాళ్ళని వెంటనే వాళ్ళని పిక్ చేసుకొని అంటే ఆ అమ్మాయి ఇప్పుడు సపోజ్ మన దాంట్లో లేడీస్ గా వచ్చిన వాళ్ళలో ఆ ఫైమా రోహిణి ఇలాంటి వాళ్ళు బాగా చేస్తున్నారు అన్న విషయం కూడా నాతో డిస్కస్ చేసాను రవితేజ గారు కాబట్టి రవితేజ గారు కానీ చిరంజీవి గారు కానీ వెంకటేష్ గారు కానీ ఇట్లా చాలా మంది మనల్ని చూసిన వెంటనే మన దాంట్లో చేసే లాస్ట్ కంటెస్టెంట్ ను కూడా గుర్తుపట్టి నువ్వు మొన్న ఇలా చేసావు కదా అంటారు అంటే అంత ఎంకరేజ్ చేస్తారు అనమాట నాకు లాస్ట్ టైం ఒకటి తెలిసినప్పుడు రీసెంట్ గా ఒక ఎదురు ఆయన రవితేజ గారు మార్నింగ్ వచ్చినప్పుడు ఏ ఎనర్జీతో ఉంటాడు ఈవినింగ్ వెళ్లే వరకు కూడా అదే ఎనర్జీ సేమ్ అదే ఫ్లో అదే ఎనర్జీ ఇప్పుడు ఒక మూవీ చేస్తున్నాను నాతో నేను అని మన జబర్దస్త్ శాంతి కుమార్ గారు డైరెక్టర్ అండ్ సాయి కుమార్ గారు దాంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ చేస్తున్నారు నేను మెయిన్లీ చేస్తున్నా అండ్ శ్రీనివాస సాయి హీరో అంటే అందరూ ఉన్నారు రాజు కనకాల గారు ఉన్నారు కనకాల బర్ణి గారు సో అదైతే ప్రజెంట్ షూట్ జరుగుతుంది జబర్దస్త్ కిట్ లో మీకు బాగా నచ్చింది బిల్డప్ బాబాయ్ అంటే ఒక అది ఒక ట్రెండ్ సెట్ స్కిట్ అనమాట మొత్తం అందరిని కదిలించిన స్కిట్ ఆల్మోస్ట్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ దాని గురించి మాట్లాడే దాన్ని ఇప్పటికీ బ్రహ్మానందంగా మీమ్స్ ఎలాగైతే వస్తున్నాయో బిల్డప్ బాబాయ్ మీమ్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి అవును అంటే నాకు సారీ నాగబాబు గారు 
అదే అది గ్యాప్ ఇవ్వరా అంటాడు ఒక మూడు నాలుగు స్కిట్లకి అది గ్యాప్ ఇవ్వరా ఈ రోజు అది చత్రపత్ర కూడేస్తున్నాడు అంటే జరుగుతున్న మధ్యలోనే అది చాలా సార్లు చెప్పారు ఒకసారి మధ్యలోనే ఆపేసి నవ్వి నవ్వి ఆపేసి తర్వాత మళ్ళీ అట్లా నాగబాబు గారు చెప్పిన అలాగే రోజా గారు రెండు మూడు సార్లు రెండు స్కిట్లకి అయితే డైరెక్ట్ గా అయిపోయిన తర్వాత పైకి లేచి పూలు చల్లినవి అలాంటి ఒక కొన్ని స్కిట్లు ఉన్నాయి అవన్నీ ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయాయి బాగా స్కిట్లు బాగా రీచ్ అయిన స్కిట్ అవుతుందా అనుసూయ గారు రష్మి గారు సుధీర్ అన్న మీరు వచ్చే సప్త క్యారెక్టర్ అవును అది బాగా చాలా రీచ్ అయింది అది ఆల్మోస్ట్ అది ఫిఫ్టీ మిలియన్ అవును అలా సరే మీ స్టీమ్ లో మీ అందరు ఉన్నారు రాజు గారు గరబాబు నేను గణపతి గారు రాజు గారు కూడా నాతో సమానం కాబట్టి రాజు గారిని పక్కన పెడాను మీ గురించి మాట్లాడాలి ఎందుకంటే రాజు గారు నాతో పాటు కాబట్టి ఫస్ట్ రాజు గారికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం తర్వాత మీలో ఇంకా మీలో అంటే నాకు శాంతి స్వరూపు టైమింగ్ చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే శాంతి స్వరూపు చెప్పగానే డైలాగ్స్ అన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటుంది గుర్తుపెట్టుకొని మంచి టైమింగ్లో చెప్తుంది దానికి తగ్గట్టు ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తుంది ఆ బేస్లో అందరూ బాగా చేస్తారు గుర్తుపెట్టుకోవటంలో శాంతి స్వరూపు కొంచెం నాలెడ్జ్ బాగా ఎక్కువ అవును కామెడీ పండేది లేడీ గెటప్లో శాంతి స్వరూప్ మీదే కామెడీ పండేది అంటే ఎప్పటికీ ఆమె మాకు శాంతిని ఇచ్చేయండి అని ప్రతి టీమ్ అడిగే రేంజ్ శాంతి చాలా కష్టం అదిగాక అప్పుడప్పుడు మీరు ఎక్కువ లేడీ గెటప్ అప్పుడు వేసిన వాళ్ళు కూడా మీకు తెలుస్తుంది ఆ కష్టం అది అంత అనేది ఒక్కసారి అభి అన్న టీమ్ నేనే చేయల చూసుకున్నాక అది వాళ్ళ ముగ్గురు ఎప్పుడైనా కాంబినేషన్ ఇంకోటి మేము నాకు తెలిసి ఇన్ని వందల ఎపిసోడ్స్ లో దాదాపు పదో ఇరవయో ఫస్ట్ చేసుకుంది అది మా అవసరం ఉన్నప్పుడే మిగతా లాస్ట్ కిట్లు చేస్తాను అది డిపెండ్స్ ఆన్ రామ్ ప్రసాద్ అన్న అక్కడ రెండో స్క్రిప్ట్ జరుగుతుంటే వండుతా ఉంటాడు కాస్త ఉంటాడు అని ఇప్పుడు లేడీస్ వచ్చారు కదా లేడీస్ లో ఇప్పుడు బాగా ఎవరు చేస్తున్నారు అన్నట్టుగా చెప్పారు లేడీస్ లో ఎలాగో రోహిణి బాగా ఫేమస్ రోహిణి టీమ్ లీడర్ అయ్యే రేంజ్ అది అందరికి తెలుసు తర్వాత ఇప్పుడు రీసెంట్ గా అన్ని షో మనకు తెలిసి మళ్ళీ మళ్ళీ అన్ని షోల్లో రీతు ఐశ్వర్య బాగా కనపడుతున్నారు అంటే వాళ్ళు కూడా ఓన్లీ గ్లామరే కాకుండా గుర్తుపెట్టుకుని చేయగలుగుతున్నారు మన షోలకి మెయిన్ కావాల్సింది ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకుని ఆ టైమింగ్ లో కరెక్ట్ గా చెయ్యాలి అది చేస్తే మన దానికి సరిపోద్ది అని హైలైట్ ఏంటంటే లేడీస్ పెట్టారు కానీ అప్పుడప్పుడు పెట్టారు అంతే ఎప్పుడో మన దాంట్లో ఉండడం వల్ల శాంతికి ఏమన్నా ఏదైనా ఎఫెక్ట్ పడిద్ది అని ఎంత మంది ఉన్నా శాంతి శాంతి నేను క్యారవెల్ లో ఉన్నప్పుడు నేను ఉన్నాను అంటే రెడీ అయిపోయి వచ్చేస్తుంది ఫస్ట్ నేను ఏ డ్రెస్ వేసుకున్నా ఏం వేసుకున్నా అని చూస్తుంది చాలా బాగున్నావు కానీ నాకంటే కాదులేదు ప్రతి స్క్రిప్ట్ లో ఎంట్రీ ఫస్ట్ పూలు వెనక చేతులు పెట్టుకో అది ఎలాంటి స్క్రిప్ట్ అది పని మనిషి అవ్వని ఇంకోటి అవ్వని ఏ క్యారెక్టర్ అయినా పూలు పెట్టుకుని దాని మీద అదే వేసుకుంటది ఎవరు అయ్యారని తెలుసు దానికి అందుకని జూసీ మటన్ బాగుంది ఫిష్ బాగుంది చికెన్ బాగుంది అన్ని బాగున్నాయి ఫిష్ విషయానికి వస్తే 
అన్నా చాలా మంది కూడా అడుగుతుంటారు మామూలుగా అది గారు పెళ్లి గారు అదే ఏ సంవత్సరంలో వాళ్ళ ఇంటి వారు కాబోతున్నారు అండి అవుతున్నారా ఏమైనా లవర్ ఉన్నారా ఇదిగో ఇంటి వాళ్ళు లైన్ వాళ్ళని అడగండి అవ్వచ్చా లవర్ అని ఉన్నారా లవర్ ఎవరు లేరు ఇంటి వాళ్ళు అవడానికి ఇంకా టైం ఉంది నాకంటే పెద్దవాళ్ళు వృద్ధులు ప్రదీప్ అన్న సుధీర్ అన్న ఇలాంటి వాళ్ళు ఉండగా మనం చేసుకుంటే మనం పెద్దవాళ్ళు అనుకుంటారు సరే సర్లే ఎన్నెన్నో అనుకుంటాం అది జరుగుతాయి ఏమిటి ఎవరుగా ముప్పై మూడు చేసుకోవాలి కదరా ఇరవై మూడా ఓకే ఓకే నువ్వేంట్రా మండి అని మాకు మా గొడవలు పెడతా శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ వచ్చాక అందరు డైరెక్టర్లు ఇష్టమే అనిపించింది ఎందుకంటే శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ ఒక్కో వారం ఒక్కో డైరెక్టర్ చేస్తున్నాడు అప్పుడు అందరిలో పనితనం తెలుస్తుంది మాకు అందరితో వర్క్ చేసాం కాబట్టి ఒక కొత్తదనం కాబట్టి అందరు నచ్చు అవును నేను నేను ఊరికి వెళ్ళేదే సంవత్సరంలో సంక్రాంతికి ఆ పది రోజులు నాకు ఎలాంటి ఈవెంట్ వచ్చినా నేను చేయను అది ఏ ఆవిడ ఎంత ఇచ్చినా ఏమిచ్చినా నేను ఊరెళ్తాను ఊర్లో సాంస్కృతిక కార్యక్రమం పెడతాం ఈ ప్యాకాట కోడి పందాలు వీటికి డైవర్ట్ చేసి పిల్లలతో అందరికి పిల్లలు పట్టుకెళ్ళి అనుకో కరెక్ట్ హోల్డ్ చేసి అనుకో పెద్దలతో ఉంటారు అక్కడ సో అది మాక్సిమం మేము గత పదకొండు సంవత్సరాల నుంచి పదిహేను నుంచి చేస్తాం మనం మూడు రోజులు అలాగే సంపాదించుకుంటాం ఆ షూటింగ్ షూటింగ్ చేసుకుంటాం ఆ రోజు ఆ రోజు కూడా సంపాదన పడిపోతే ఊరికి ఇచ్చే వాల్యూ మనం ఊరి కోసం అస్సలు ఇంతవరకు నేను ఎప్పుడు సంక్రాంతికి ఎప్పుడు ఒక ఈవెంట్కి వెళ్ళింది లేదు అంటే ఎలాంటప్పుడు మిస్ అవుతాం అంటే షూటింగ్స్ ఉంది సంక్రాంతి కూడా ఇంకా తప్పరు షూటింగ్ అనేది తప్పదు అలా ఏం లేదు అంటే నాకు అలా చేయాలని చెప్పి కానీ నేను ఒక మంచి క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అనిపించుకోవడం కోరికలు అంటే ఇప్పుడు అన్న ఒక ఒక ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఉన్నారు ఆయన హీరోగా చేయగలడు చేశాడు కూడా విలనగా చేయగలడు ఒక తండ్రిగా చేయగలడు ఒక ఫ్రెండ్గా చేయగలడు ఒక కామెడీ కూడా చేయగలడు అలా అలాంటి ఆర్టిస్ట్ లాగా అయిపోదాం అని సీన్ అన్న మనసులో ఉన్న ఉద్దేశం ఎగ్జాక్ట్లీ జోనల్లో చేయాలి నేను నేను నాకు కామెడీ అంతే శాంతి ఒక కామెడీ అనగా స్క్రిప్ట్ రాసుకుంటూ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం అంతే మనకు సపరేట్ గోల్స్ ఏం లేవు హీరో అంటే హీరో అని అనుకోరు కానీ బేసిక్ గా మనం మనం మనకున్న ఫిజిక్ కి హీరో అనే మెన్షన్ రాదు కానీ ఒక మంచి కథ అనుకుని అందులో మనల్ని లీడ్ గా చేయమని అడుగుతారు ఒక మంచి క్యారెక్టర్ చేయమని అడుగుతారు అలా లీడ్ తీసుకునేది కూడా నేను చేయడానికి ధైర్యం చేయను ఎందుకంటే మన మీద అంత ఇది పెట్టి అది అవుద్దా లేదా అన్నది ఒకటి మీరు ఎవరినైనా పెట్టండి అండి అతని పక్కన ఒక ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ చెప్పండి నేను చేస్తాను కావాలంటే ఆ స్క్రిప్ట్లో కూడా నేను హెల్ప్ చేస్తాను అంతేగాని లీడ్ నేను చేయనండి నేను నన్ను అడిగిన వాళ్ళు అందరికి చాలా మందికి చెప్పాను అదే అవును అదొకటి ఇంకో ఏ రెండు మూడు దానికి సంబంధించిన మన ఇప్పుడు అలీ గారితో అందరు బంధువు అయిన చేస్తాను డైరెక్టర్ ఆయన ఒకటి ఇట్లా ఒక నలుగురు ఐదుగురు అడిగినవి మనం లీడ్ అయితే నేను చేయనండి అని వాళ్ళతోనే చెప్పాను అంటే నాకు బేసిక్ గా నేను ముందు జరిగిన ఇంటర్వ్యూ లో కూడా చెప్పాను మల్లెమాల మీద నాకు మంచి రెస్పెక్ట్ ఉంది ఎందుకు అంటే మల్లెమాల వీళ్ళు టాప్ ఉన్నారు వీళ్ళు డౌన్ ఉన్నారు వీళ్ళు లో ఉన్నారని చూడు ప్రతి ఒక్కరిని సమానంగా చూస్తుంది మూసుకుంటే కొంచెం కొట్టేస్తుంది సో అందరినీ ఈక్వల్ గా చూస్తుంది మల్లెమాల అండ్ ఎవరైతే స్టార్టప్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వడానికి చూస్తుంది నాకు శ్రీదేవి రామనవమి అంటే చాలా అంటే చాలా ఇష్టం నాకు ఏ షూట్స్ ఉన్నా సరే దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేసుకుని మరి వస్తా అనమాట దానికి శ్రీదేవి ఒక ఒక పండగలా ఉంటది శ్రీదేవి షూట్ అంటే షూట్ మల్లెమాల చేస్తే షూట్ చేసినట్టు ఉంటారు ఏదో ఒక ఫ్యామిలీ గ్యాదరింగ్ గెట్ టుగెదర్ లా అనిపిస్తుంది ఎప్పుడైనా ఎంజాయ్ చేస్తే అది బాగుంటుంది కాబట్టి అలా ఎంజాయ్ చేస్తాం
శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ చేసేటప్పుడు మా ఆర్టిస్టులు అందరం అలాగే ఒక క్యారవాన్ లో కూర్చొని ఇలాగే అందరం కలిసి తింటాం చాలా చాలా బాగుంటది నాకు రాదురా అసలు అసలు ఒక రోజు బేసిక్ గా ఒక రోజు నాకు మా ఫ్రెండ్ ఒకడు బైక్ ఇచ్చాడు స్ట్రైట్ రోడ్ ఉంది కదా అని చెప్పి బైక్ నేను వాడిని వెనక్కి వచ్చామన్నాను వాడు వెనక్కి వచ్చినాడు రోడ్డు స్ట్రైట్ ఉంది కదా ఇంక మన ఇష్టం లేని చెప్పి ఇది వదిలే ఇది కిందది ఏదో నొక్కేసా మొత్తం నొక్కి స్ట్రైట్ వెళ్తా నా సడన్ గా ఇటు వచ్చింది ఇంకేం చేయాలో తెలియక వెళ్ళి ఆ కాలం ఎలా ఉంటే ఈ లేడు వెనక ఎగిరి పోయి ఆ మొల కంబలో పడ్డాడు నాకేంటి టర్న్ తిప్పాలి లెఫ్ట్ కెళ్ళాలి పక్క వెళ్ళాలి బ్రేక్ కొట్టాలి తెలియదు అండి ఇంకా అలా వెళ్ళిపోతే రా హాలీవుడ్ మూవీలో వాటర్ దూకేసాను రా దూకేస్తే మొత్తం బండి మొత్తం గురపెక్కలేండి రా లోపలికి వెళ్ళిపోయి బురదా గిరదా పైకి వెళ్ళిన బండి ఏదో బాబు ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలని ఏడుపు మొత్తం తీస్తే మొత్తం అది బురతో పెయింట్ వేసినట్ అయిపోయింది అంత బండి అప్పుడు చాలా భయం బైక్ అంటే మీకు స్కూటీ కూడా రాదా నాకు ఏటీ రాదురా చేతులు మార్చుకోవడం చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఫిష్ బాగుంది చికెన్ బాగుంది ప్రశాంతంగా ఫ్యామిలీ మొత్తం వచ్చి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఫుడ్ విత్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ విత్అట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కూర్చొని సరదాగా బోన్ చేద్దాం అన్నందుకు ఫిలిం సిటీలో నుంచి షూటింగ్ ప్యాకప్ అయిపోవాలి ఇంటికి కూడా పోకుండా వచ్చారు ఇంటికి వెళ్ళారా ఫస్ట్ అయితే ఇట్లే వచ్చేస్తున్నారు బట్ ఓకే ఎనీవే ఇంకా ఆదరణ అయితే ఎవరైతే నేను సినిమాలో బిజీగా ఉండి కూడా నేరుగా ఒక మాట ఆడేటప్పుడు వచ్చేసారు ఆయుష్ ఇంకా మేకప్ కూడా ఫేస్ లోనే ఉంది అదే నిదర్శనం తను కూడా ఒక సినిమా షూటింగ్ నుంచి వచ్చేసింది డైరెక్టర్ గా కానీ రియల్ గా ఎంతకన్నా నాకు ఏం కాదు చెప్పండి సపోర్ట్ జబర్దస్త్ దగ్గర నుంచి ఎన్ని అవసరాలు చెప్పారు మళ్ళీ అదే చెప్పి రుటీన్ అయిపోతుంది కాబట్టి నాకు భగవంతుని నేను నేను ఎంత ప్రార్థించినా కూడా తక్కువే అటు నాకు ఆదరణ కానీ అలాగే నాకు హోమ్ టూర్ ఇచ్చి నా ఛానల్ ఈ రోజు అంతా గ్రోత్ అవడానికి నాకు సీన్ అన్న అలాగే అక్క సుజయశ్రీ నక్క సుజయశ్రీ డాక్ కలెక్షన్ అండి ఇన్స్టాలో కూడా ఉందనమాట మెసేజ్ ఫిల్ చేశారంటే మీకు నచ్చిన వెరైటీ శారీస్ నేను కూడా అక్కడే కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను నా శారీస్ అందంగా ఉండడానికి ఐషి కూడా అక్కడే కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది సుజయశ్రీ సుజయశ్రీన్ సుజయశ్రీన్ అది మీరే చెప్పొచ్చు కదా సుజయశ్రీన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ లో మీకు శారీస్ గానీ డ్రెస్సెస్ గానీ చాలా ఫైనెస్ట్ అండ్ యూనిక్ కలెక్షన్స్ ఉంటాయి సో ఒక్కసారి మీరు పేజ్ ఓపెన్ చేస్తే విజిట్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది సో డూ ఫాలో శాంతి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇప్పుడు మన శాంతి యూట్యూబ్ ఛానల్ వల్లే మన దొరబాబు పెట్టిన శ్రీనిక టిఫిన్ సెంటర్ చాలా బాగా రన్ అవుతుంది శాంతి ఆ రోజు చేసిన ఆ వీడియోకి చాలా మంచి వ్యూస్ వచ్చినాయి అలాగే శాంతి ఏం చేసినా కూడా చాలా బాగా మంచి వ్యూస్ వస్తున్నాయి ఫస్ట్ కంటెంట్ కి ఎలాంటి వాళ్ళు సెట్ అవుతారో కూడా అలాంటి వాళ్ళనే పెట్టుకుంది అండ్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు దాని గురించి ఒక టూ త్రీ డేస్ ముందు నుంచే అందరికి కాల్ చేసుకుని అదొక ఎత్త అయితే ఇంకొక అతను పిలవాలి అబ్దుల్ ఒకసారి అన్నాను ఈ రోజు మనకి రెస్టారెంట్ దగ్గర నుంచి కూడా ఈ షూట్ అయ్యి వెళ్ళేంత వరకు కూడా అబ్దులే మొత్తం పాపం అంత దగ్గర నుంచి కూడా త్రీ డేస్ నుంచి పాపం ఇక్కడ అన్న ఇక్కడ చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ రన్ అని చెప్పి మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేసి ఎంకరేజ్ చేసి పాపం తీసుకొచ్చాడు ఉదయం నుంచి కూడా సోడా కొట్టే చాలు ఎంకరేజ్ చేసి మమ్మల్ని ఇందాక థ్యాంక్స్ అబ్బాయి
శాంతి మాకు ఎప్పుడు పరిచయం కానీ ఒక మంచి ఫుడ్ పరిచయం చేసు నేను గర్ల్ ఫ్రెండ్ మండి కి బాయ్ ఫ్రెండ్ అయిపోయి కలుస్తాము <laughs> Please subscribe and share Shining Shanti YouTube channel. Please ah. do subscribe. Please do subscribe Shining Shanti YouTube channel. Bell code to do much for candy. Notifications for some. Thank you. Thank you so much. Thank you. Love you. Hello, Dave. Today, I'm going to show you Shining Shanti YouTube channel. I'm going to show you Shining Shanti YouTube channel. I'm going to show you Shining Shanti YouTube channel. I'm going to show you Shining Shanti YouTube channel. ఇక్కడే మన దుర్గంజర బెట్రూ దగ్గర గర్ల్ ఫ్రెండ్ మండి అనుకోండి చాలా బాగుంది ఫుడ్ మేము మండి బిర్యానీ టేస్ట్ చేసాం అందులో ప్రతి ఐటెం చాలా 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 బాగుంది చాలా టేస్టీగా ఉంది మటన్ కానీ ఫిష్ కానీ చికెన్ కానీ ఆ రైస్ క్వాలిటీ అండ్ దాంట్లో వేసిన కిస్మిస్ కాజు అన్ని ఎక్స్పోర్ట్ అంటే మంచి క్వాలిటీ తీసుకొచ్చాం అంటే ఇంత ముందు కూడా మేము మండి తిన్నాము కానీ ఖచ్చితంగా ఇది ఒక డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ ఉంది చాలా వాటికి మించి బాగుంది సో ఒకసారి వచ్చేయండి టెస్ట్ చేయండి గర్ల్ ఫ్రెండ్ మండి కంపల్సరీ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర చాలా బాగుంటుంది సో యూనిక్ మండి కోసం మీరు తప్పకుండా గర్ల్ ఫ్రెండ్ మండికి రండి విజిట్ చేయండి మంచిగా ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ ఆల్